Hi guys, magandang araw. Welcome back dito sa aking channel. Andito tayo ngayon sa isang kilalang subdivision dito sa amin sa Bataan. For this video guys ay mag wiring tayo ng bahay. Ayun guys, yan ang ating wiringan ngayon. Na iisang kod lang ng wire ang, ang ginagamit. Ayun guys. Isang kod lang yan. So bago yan dahil wala itong plano na binigay sa akin yung kumpare ko bali titingnan na lang natin yung mga ibang gawa rito ayan gawa rin kasi nila yan so bubuksan natin yan titingnan natin yung mga linya ng uh, wire nyan at kung saan nakapwesto yung mga uh, switch at saka yung outlet ayan so pupuntahan muna natin yan guys so ito yung kanyang ilaw sa labas bali dalawa lang yan yung ilaw sa kesami sa labas tapos meron din dito sa main ayan check naman natin yung loob so dito sa baba meron itong tatlong ilaw tapos tatlong outlet na tugang lang tapos yung switch nito may uh, trigang switch sa may back door dito naman sa may pinto meron itong trigang din na switch at meron three way three way ito guys three way switch Kita din naman natin yung taas. So yun, yan yung three-way. Kalimitan nyo yung three-way ginagamit sa may hagdan o di kaya uh, sa mga pinto. Kapag uh, dalawang pinto, yan, ginagamit yung three-way na yan guys. Yan yung three-way ito guys. Yan, isang outlet. Yan, dalawa. Tapos may isang ilaw. So dito nakapwisto yung kanyang uh, switch. Ayan, sa may pinto malapit. So ayan, dapat uh, alam din natin yan bago natin, yan, wiring, uh, bago natin wiringan yung kabila. Dito naman sa kabila. Isa, dalawa, bali, dalawang outlet lang. Wala siyang aircon guys. Ayan, tapos may isang ilaw. Ayan. So, ayan. Dilinyan na natin yung kabila. Say my 
So ayan guys, natapos na natin wiring ang lahat. So bali magkakasama lahat dito yung uh, ilaw sa labas. Nandito siya nakakunik guys. Yung 3-way switch nandito rin nakakunik. Kaya madami siya. Ayan. So sa pagkakabit ng mga ganito. Mahalaga na color coding yung ano gagamitin natin, yung wire. Kung sa mga uh, baguhan pa lang, dapat uh, color coding dapat ang gagamitin. So kapag uh, mga ganito guys, ang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng tanda yung line 1, tapos yung line 2 nilalagyan ko rin ng tanda. Bali, wala kasi akong tape na ano pula. Bali ano na lang, ginagat laan ko na lang siya ng plies. Yan, tinatandaan ko yan. Para hindi ako malito kapag uh, ini-splice ko na yung mga linya na to. Ganun din sa outlet guys. Meron din tayong tanda dapat. Ayan. Para hindi magkakabaliktad yung pagkaka-jumper natin. Ayan. Ito yung baga, ito yung pinaka-line 1 ko. Ayan, tinatandaan ko yung isang yan. Tapos yung pagja-jumper naman, hindi tayo pwede mag-jumper doon sa mismong outlet. Dapat sa mismong wire tayo mag-jumper. So, ititesting na natin yan. Ititesting natin ng live, guys. Meron ako dito yung dalang tray switch. Ayan. Ito yung tray switch. So, sa tray switch, Dito yung supply. Ang gagaling dito yung supply. Yung line 1. Tapos yung tatravel naman siya dito. Yan, tatravel siya dito. Tapos, ito namang isa. Sa zero tayo maglalagay guys. Yan, sa zero. Ito yung zero. Dito yung ilaw. Papunta sa ilaw. Tapos ito yung line 1 yung may power tapos ito naman yung traveler 1 at traveler 2 so ok lang yan kahit magkabalik balik tadyan sya guys so titesting muna natin so ito yung ano guys ito yung wire ng 3 way yan isang color code lang ng wire ang ginagamit kaya ang ginagawa ko nilalagyan ko ng tanda yung dalawa tapos yung isa wala ng tanda Para hindi ako mag, hindi magkabali-baliktad. Ito yung traveler guys. Da dalawa nito. Traveler ito. Papunta ito sa 3 and 1. Ito yun. Kahit magkabali-baliktad, okay lang yan. yan. Tapos ito naman yung sa 0. Sa 0 ito ilalagay guys. Ayan. Sa 0 natin ito ilalagay. Ito yung line 1 guys na magsusupply papunta doon sa ilaw. Ayan. Sa zero natin ito lalagay. Ito 
Ito naman get magkabalik-balik ta dito sa 1 and 3, okay lang yan. So ito na guys, nakasaksak na yung ating supply sa ilaw sa taas. Ayan. May power na yan siya. So testing natin yung trayway. Ito yung trayway. Ayan so, guys, nakakaila na yung trayway. So, ito naman natin patayin sa taas. Testing naman natin yung So ayan guys, natapos na rin natin yung linyan lahat. So gumagana lahat yung ating pag-wiring. So ayan. So sa susunod, gagawa ko ng tutorial nito kung paano mag-splice uh, ng mga uh, lugtungan. At step by step din natin doon kung paano mag-wiring ng uh, isang code lang. So dito, mahirap kasi mag- uh, step by step ng ganito dahil nga kailangan nasa maliit lang siya guys maiksi lang ito kasi mahaba guys so ayan